Milí diváci, dnes vás prenesiem k miestu, ktoré je známe ako Podhradište, kde sa nachádza hradisko Čertová skala. Toto miesto sa nachádza v blízkosti obce Trenčianska teplá. V mladšej dobe železnej bola oblasť údolia rieky Tepličky osídlená Keltmi, ktorí postavili hradisko Čertová skala. Po zániku keltského osídlenia lokalitu dočasne obývali Germáni v čase stiahovania národov. Následne sa na územie Slovenska presiedlili slovanské kmene, ktoré postupne osídľovali nielen úrodné rovinaté oblasti, ale nevyhýbali sa ani hornatým častiam nášho územia. Sloveni, ktorí sa usadili v údolí rieky Tepličky, využili opustené keltské hradisko a opätovne toto miesto osídlili, pričom tu v 9. až 11. storočí vybudovali významné strážne hradisko. To bolo zároveň obývané aj remeselníkmi, našli sa zvyšky kováckej, respektíve šperkárskej dielne, ako sú vrták, dláto a sekáč. Hradisko má rozmery 75 x 25 metrov a zaberá rozlohu asi 0,18 hektáru. Z južnej strany hradiska sa nachádza pomerne dobre zachované a viditeľné valové opevnenie. Val z priekopov rozdeluje aj vnútornú plochu hradiska na Akropolu a Predhradie.
najhustejšie osídlenie čertovej skaly badať v období stredného a neskorého laténu, ktoré na hradisku zanechalo najväčší počet rôznych predmetov. Púchovská kultúra bola archeologická kultúra od roku 300 pred našim letopočtom do roku 180 nášho letopočtu, ktorá sa v prvom storočí pred našim letopočtom rozkladala v severnom, strednom a západnom Slovensku, na severovýchodnej Morave a v Malopolsku. Po prelome letopočtov už len na strednom Slovensku a v okolí Krakova. Púchovská kultúra v užšom zmysle sa začína v polovici 2. storočia pred našim letopočtom. Z najzaujímavejších nálezov z tejto doby možno spomenúť bronzové brošne, časti náhrdelníka, rôzne typické železné spony, napríklad typu Nauheim, opaskové spony, železné špirálovité prívesky, prsteň, zlomok kosy a kosáku, kovové časti pluhu, ktoré sú známe aj z iných neskorolatenských hradisk. Neskôr bolo hradisko osídlené germánskymi svébmi. Svedčí o tom napríklad spona, viaceré nájdené náušnice a prstene. S hradiskom súvisí aj povesť o Čertovi Demeterovi. Okolo trenčianských teplíc sa v minulosti ponevieralo čertov viac ako dosť. Jeden z nich, Demeter ho volali, nebol čertiskom, ako by si predstavoval Lucifer. Nielenže nevodil do pekla duše, ale ešte aj za trochu halušiek pomáhal ľuďom pri práci. Peklu sa vyhýbal, radšej ako by sa do neho vracal, prespával v sedníkoch u sedliakov.
Ach, Demeter. Demeter. Hovorili mu chlapi z dediny. Keby si bol chlapom, nejedna dievčina by ťa chcela za muža. A ver, Demeter bol driečný, silný a šikovný, ba čo viac ešte mal i dobré srdce. Oči mu často blúdili ku Kataríne z horného konca. Raz si dodal odvahu a spýtal sa jej. Katarínka, nechcela by si ma za muža? Katarína sa zapírila. Čože by nie, ale neviem, či by mi to rodičia dovolili. Zašli Katarína s Demeterom k rodičom. Vysvetlili im, že sa do seba zapozerali, že by sa radie aj zobrali, ale najprv by chceli obrátiť pekelníka v človeka. Katarínin otec sa zamyslel a povedal. Nemá proti tebe nič, Demeter. Nevadilo by mi, keby si moja dcera zobrala za muža hoci aj čerta, keď je pracovitý a dobrý chlap. Ty vlastnými rukami postavíš chalupu, zasadíš pri nej sad a obrabíš pôdu, dá ti Katarínu za ženu.
ale ja žiadnu pôdu, kde by som mohol stávať nevlastním. Vzdychol Demeter. Tak si ju musíš kúpiť. Začo? Za peniaze, ktoré si sám zarobíš. A tak začal Demeter pracovať, rúbal drevo, pomáhal stavať, ríľoval zem. Len aby mal čo najskôr dosť peňazí na pozemok. Celé roky mu trvalo, kým ich mal konečne dosť. Vtedy si ho dal zavolať sám najvyšší Lucifer. Tak ty, tak to! Celko kazi žašu povesť! Peniaze, ktoré si zarobil, to je čisté. Lebo si ich zarobil ľudskou prácou. Pokaže, kde ich prines. Darmo ho Demeter presviečal, že on už nechce byť čertom, že radšej bude so svojou Katarínou celý život pracovať a starať sa o vlastné ratolesti. Lucifer bol neoblomný. A tak sa Demeter pobral domov. Rozhodol sa, že peniaze skrie.
Dlho rozmýšľal kde, až si napokon vybral vysokú skalu. Tam vyšiel a presne na úplnom vrchu dupol nohou, na ktorej nemal kopito. Skala sa mu rozostúpila, tam skryl peniaze a skala sa znova spojila. Keď sa ho na druhý deň Lucifer spýtal, kde sú peniaze, Demeter povedal, že si ich skryl a že mu ich nedá. Kedy náš, tak aj náš, musí teda povedať želným človekom, keď sa ti tak život tak páči. Zrazu bol z Demetera človek. Žiadneho chvosta, ani kopita, ba ani rohov na ňom nebolo. Potešil sa, že už si bude môcť zobrať za ženu vysnívanú Katarínu, aj keď sa mu zdalo, že to prešlo ako si hladko. Prišiel na skalu, aby si odtiaľ zobral svoje našetrené peniaze, no našiel tu len svoju stopu v skale. Darmo dupal, darmo kričal, rukami skalu odtláčal. Ako sa z neho stal človek, všetka jeho pekelná sila zmizla. 
a tak ostal poklad v skale. Dlho sa ešte musel Demeter obracať, aby postavil pre Katarínu nový dom, no napokon sa mu to podarilo. A na čertovej skale, na kraji Trenčiansko-Teplického chotára, do dnešného dňa vidno stopu v skale, ktorú tam zanechal ešte ako statný čert. V súčasnosti je Čertová skala využívaná 31. zborom slovenského skautingu z Trenčianskej teplej ako miesto pre skladanie slávnostných skautských sľubov. Pri našom skúmaní okolia sme objavili jaskyňu.
Po celom preskúmaní sa vydávame na cestu na vrch hradiska. Je tu perfektný výhľad na hornú časť Trenčianskej teplej a na okolité miesta. Možno je najväčšie tajomstvo tohto hradiska ešte stále neodhalené. Avšak čas a lepšie skúmanie v budúcnosti pomôžu odhaliť a objasniť skutočnú históriu nielen tohto miesta, ale aj iných hradisk na Slovensku, ktorých spiaca krása čaká na svoje odhalenie.